दोस्तों स्टडी मोड में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सेट फिर से देखेंगे सेट इस सेट में 50 क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी इसमें करंट अफेयर नहीं डाले हैं क्योंकि करंट अफेयर के लिए अलग से वीडियो आता है तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक पेज ले लीजिए और उस पर देखिए कि आप कितना इसमें से क्वेश्चन सही करें और कॉमेंट बॉक्स में बताइए इसमें लमसम तिरपन क्वेश्चन है पचास से आज तीन क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है तो तिरपन क्वेश्चन है आप बताइए कि तिरपन क्वेश्चन में आपका मार्क्स कितना आ रहा है कल हम लोग फुल टेस्ट देखेंगे तो कल हम वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि कल कब फुल टेस्ट हम लाएंगे या कब आप लोग टाइम बताइए कि आप लोग फुल टेस्ट दे सकते हैं तो आइए अभी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों को सही क्रम लगाइए लाइक ये पूछ रहा है कि अगर ये सन है तो सन के सबसे नज़दीक फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है और सबसे दूर भी स्थित कौन ग्रह है ठीक तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा इसके अनुसार ये आंसर होगा सबसे पहले क्या आता है बुध आता है बुध के बाद क्या आता है शुक्र आता है शुक्र के बाद पृथ्वी आता है पृथ्वी के बाद मंगल आता है मंगल के बाद बृहस्पति आता है और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है ठीक तो इसका आंसर डी हो जाएगा आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के सही क्रम इस तरह है बुध है पहले बुध पड़ता है फिर पृथ्वी पड़ता है फिर मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस अरुण जिसे हम लोग बोलते हैं और नेपचून जिसे हम लोग हिंदी में वरुण बोलते हैं वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है इसमें से सबसे छोटा ग्रह मतलब प्लानट जो है सबसे छोटा प्लानट कौन है तो वो बुध है बुध सबसे छोटा प्लानट है अभी में और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है लाइक पृथ्वी के जगह पृथ्वी के जैसा दिखाई भी देता है और सुबह और शाम को जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है उससे पहले ये दिखाई देता है इसलिए सुबह या शाम पर इसे तारा भी बोलते हैं ठीक यहाँ पर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है गेनीमिड है और टाइटन किसका उपग्रह है तो शनि का उपग्रह है शनि के चारों ओर सात प्रकार सात छल्ले पाए जाते हैं तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है तो किसी समय का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है तो ये मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी से ये प्रमुख अभियंतर रेखा है इसमें आंसर हो जाएगा बी प्रमुख अभियंतरों का ऐसे पार हुआ है ग्रेट लंदन से पार हुआ है यूके के ग्रेट लंदन से पार हुआ है ठीक वहाँ से जीरो डिग्री है देशांतर रेखा से पार हुआ है इस तरफ पूरब बोलते हैं इस तरफ पश्चिम बोलते हैं ठीक तो सबसे पहले सूरज पूरब में उगता है सूरज से उगते हुए देश को भी जापान को ही बोला जाता है क्योंकि सबसे पूरब में जापान पड़ता है और सबसे पश्चिम में अलास्का के क्षेत्र पड़ता है रूस के अलास्का क्षेत्र पड़ता है वो अमेरिका का पार्ट है पहले रूस का पार्ट था लेकिन रूस उसको अमेरिका को बेच दिया था जो कि उसके सबसे बड़ी भूल है आज के सबसे बड़ी भूल में उसका गिना जाता है तो प्रमुख अभियंतर को गिना जाता है जिससे हम लोग टाइम निकालते हैं एक डिग्री इधर और एक डिग्री इधर पूरब से पश्चिम ठीक यहाँ पर देखिए देशांतर अभियंतर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य समय यहाँ मुख्य समय व्यक्त करना कठिन है एक समान देशांतर की लंबाई क्या होता है तो एक समान होता है पृथ्वी के सब भागों में देशांतर की लंबाई एक समान होती है और अक्षांश की लंबाई एक समान नहीं होती है ध्रुवों के ओर जाने पर वो घटती जाती है ठीक ध्रुवों के इधर जाने पर वो घटती जाती है तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है कहाँ स्थित है राजकीय वैधशाला स्थित था तो वो ब्रिटिश में ठीक से गुजरने वाले अभियंतर पूर्व पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए इस अभियंतर को प्रमुख अभियंतर कहते हैं तथा इसका मान जीरो डिग्री देशांतर है अर्थात यह स्थान मानक समय के निर्धारित करने का आधार बना यहाँ से एक डिग्री पूर्व और एक डिग्री पश्चिम का गणना किया जाता है और यही जो है ना अभियंतर रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है एक दूसरे को ठीक यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन विश्व के विश्व विश्ववत रेखा जो है विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सत्य है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विश्वत वृत्त पर सीधा पड़ती है जी हाँ सूरज की किरणें सीधा पड़ती है विश्वत वृत्त पर या भूमध रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं जी या बराबर होते हैं कोई भी ध्रुव की ओर की ओर नहीं झुका होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सारा ऑप्शन सही है क्या है इसमें से सारा ऑप्शन सत्य है ठीक यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए तीनों कथन सही है एक 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विश्वत वृत्त पर सीधा पड़ती इसे विश्व कहा जाता है जब सीधा पड़ती है तो उसे विश्व कहा जाता है ठीक विश्वत वृत्त पर जो जीरो डिग्री अशांश है 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है दोस्तों आप एक बात जानिए जैसे कि इंडिया में ठंड पड़ रहा है यहाँ इंडिया स्थित है ठीक ये हो गया तो इंडिया में अगर ठंड पड़ रहा है यहाँ स्थित है तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्म गर्मी का मौसम आता है अगर इंडिया में हम लोग ये मनाते हैं तो त्यौहार जो ठंडा में
ठीक तो ऐसे ऐसे पूछ सकता है प्रशांत महासागर की इतनी गहराई कहाँ मरियाना बीच में पाई जाती है ग्यारह हज़ार मीटर से भी ज़्यादा जिसमें हिमालय भी अगर डूब सकता है उसमें हिमालय की लंबाई कितना है तो आठ मीटर है ठीक और इसका ग्यारह से भी ज़्यादा है ठीक तो यहाँ पर देखिए इसका विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरीना ग्रत जिसकी लंबाई कितना है ग्यारह हज़ार बाईस मीटर लमसम ग्यारह हज़ार आप याद रख सकते हैं मोटा मोटी ठीक यहाँ देखिए पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम में कौन सा सही है पृथ्वी के महाद्वीप जो जो महाद्वीप है सात महाद्वीप है उनका सही क्रम कौन कौन से है तो यहाँ पर देखिए एशिया उसके बाद अफ्रीका उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए ये ये वाला तो गलत हो गया यूरोप नहीं आता यूरोप छठे स्थान पर आता है और ऑस्ट्रेलिया फिर आता है तो यहाँ पर देखिए एशिया दिया है अफ्रीका दिया है सी ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका फिर यूरोप तो ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा तो आइए इधर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार निम्न अनुसार इस प्रकार है ठीक क्या पड़ता है सबसे पहले एशिया आता है फिर अफ्रीका आता है फिर उत्तरी अमेरिका आता है फिर दक्षिणी अमेरिका फिर अंटार्कटिका फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ठीक ऑस्ट्रेलिया भी आता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप कौन है एशिया द्वीप है ठीक यहाँ पर अब देखिए विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन है अरावली पर्वत श्रृंखला है अरावली शतपुड़ा बिंद है ये सब क्या है ये पुरानी से जो श्रृंखला है तो सबसे पुरानी विश्व की कौन सी श्रृंखला है अरावली श्रृंखला है और जो गुजरात है कि गुजरात के कुछ क्षेत्र कुछ दिल्ली में इसका क्षेत्र चला जाता है ठीक पाया जाता है यहाँ पर यह बात आपको जानने में खुशी होगी कि जो शतपुड़ा और अरावली और बिंद है उनसे रिफ्ट वैली होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है मतलब बीच में पहाड़ के दो बीच में से होकर रिफ्ट बैंडी होकर बहती है और पश्चिम में जाकर गिरती है अरब सागर में तो अरब सागर में मुख्य दो नदी गिरने वाली कौन है ताप्ती और नर्मदा यहाँ यूराल पर्वत कौन है यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है नाम से ही क्या लग रहा है यूराल यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है ठीक जो कि रसिया के पूर्वी भाग और रसिया को पश्चिमी भाग पश्चिम पूर्वी भाग एशिया में पड़ जाता है और रसिया के पश्चिमी भाग यूरोप में पड़ जाता है दो तीन देश ऐसे हैं जिनका एक भाग अलग महाद्वीप में पड़ता है और दूसरा अलग महाद्वीप में मिलाकर तुर्की भी तुर्की का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है इसलिए बार बार तुर्की कहता है कि मुझे यूरोपियन संघ में शामिल कर लिया जाए लेकिन यूरोपीय संघ बोलते हैं कि आपका ज़्यादा से भाग एशिया में पड़ता है इसलिए आपको शामिल नहीं किया जा सकता है ठीक अगला क्वेश्चन है देखिए इसका संसलसल देखते हैं हम लोग भारत के अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलकार दिखाई देते हैं तो पूछ सकता है कि कौन से पर्वत गोलकार दिखाई देते हैं तो रूस के यूराल और अमेरिका के अपलेशियन और इनकी ऊँचाई कम है यह बहुत पुराने वलित पर्वत है भारत के हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है ठीक भारत के हिमालय भी कर्क रेखा जो साढ़े तेईस डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है जो तो कर्क रेखा है ना जैसे मान लीजिए ये जीरो डिग्री अच्छान से रेखा हुआ ये कर्क रेखा हुआ ये मकर रेखा तो ये जीरो डिग्री हुआ ये साढ़े तेईस डिग्री हुआ वन बाई टू और ये नीचे वाला साढ़े तेईस डिग्री हुआ दक्षिणी तो इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं इसे नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं इंडिया का भाग ऐसे है आधा भाग क्या पड़ता है तो कर्क और भूमध्य रेखा के बीच में पड़ता है ठीक मतलब विश्वत रेखा के बीच में तो उधर ज़्यादा गर्मी पड़ता है इसलिए साउथ साउथ में ज़्यादातर गर्मी पड़ता है इसलिए वहाँ के लोग भी ज़्यादातर काले ही पाए जाते हैं ठीक तो उधर और तापमान क्या पड़ता है तापमान वेरीफाई करता है इसलिए वर्षा भी होता है ठीक तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन राज्य से गुजरता है तो यहाँ पर देखिए गुजरात दिया है राजस्थान दिया है त्रिपुरा दिया है और मिजोरम दिया है तो इसमें से चारों स्टेट से गुजरता है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ठीक यहाँ पर ये देखिए कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है यह रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है जो इस प्रकार है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगाते चलते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है कि भारत की किन कितने राज्यों के स्थलीय सीमा जुड़ी हुई कितने देशों के साथ है और किन देशों के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सात देशों के साथ जुड़ी हुई लाइक हम लोग का सबसे पश्चिम से अगर हम ले लेते हैं तो पाकिस्तान पड़ता है फिर अफगानिस्तान पड़ता है फिर चीन पड़ता है फिर नेपाल पड़ता है फिर भूटान पड़ता है फिर म्यांमार पड़ता है फिर बांग्लादेश पड़ता है ये हम लोगों का सात देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं सबसे छोटा किस देश के साथ स्थलीय सीमा है तो अफगानिस्तान के साथ है एक किलोमीटर के करीब ठीक सबसे बड़ा किसके साथ है तो बांग्लादेश के साथ है सबसे बड़ा ठीक तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ सकता है कि जो स्थलीय सीमा ये हुआ और जलीय सीमा अगर समुद्री सीमा पूछ सकता
अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्ण कटबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं तो भारत में उष्ण कटबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाटों में और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं अल्पाइन पाए जाते हैं वहाँ पर ठीक तो ये नहीं पाए जाते हैं ये नहीं पाए जाते हैं ठीक ये तीन नहीं पाए सॉरी ये नहीं पाए जाते चौथा नहीं पाया जाता है तो इसमें से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ये ऑप्शन गलत होगा ये ऑप्शन गलत होगा ये ऑप्शन हो जाएगा तो अगर आप सही से ऑप्शन छाँट भी लेते हैं ना तो एक आप इजिली आप उसमें से गैस लगा मार सकते हैं देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्यों वहाँ बरसा होता है तो क्योंकि वो भूमध रेखा के समीप स्थित है और भूमध रेखा पर या भूमध जो विश्वत रेखा है वहाँ सूरज लंबत पड़ते रहता है जहाँ गर्मी पड़ती रहती है ठीक और वहाँ स्थल जो पाया जो भी स्थल पाया जाता है भूमध रेखा में या विश्वत रेखा के अगल बगल कर्क और मकर रेखा के बीच मान लीजिए जो भी स्थल पाया जाता है वो स्थल बहुत जल्द गर्म हो जाता है और स्थल पानी का अपेक्षा बहुत जल्द गर्म होता है और जब गर्म होता है तो टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है और समुंदर क्या होता है कि ठंडा उस समय रहता है तो ठंडा रहता है टेम्परेचर तो प्रेशर ज़्यादा रहता है और प्रेशर कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है और यहीं जब प्रेशर समुद्र से उठ समुद्र से दाब उठ हवा वाला दाब जब स्थल की ओर बढ़ता है तो वहीं अपने साथ जलवास पर ले जाता है और पानी का बौछार कराता है उस क्षेत्र में इसलिए जितना भी सदाबहार बन पाया जाता है उसी क्षेत्र में पाया जाता है कर्क और मकर रेखा के बीच जहाँ बारिश ज़्यादा होती लाइक ब्राज़ील ब्राज़ील का भी आप देख सकते हैं जो दक्षिणी अफ्रीका का देश है वहाँ पर चीन अमेजन का बेसिन है जो गल्फड़ के फेफड़ा के समान दिखाई देता है वहाँ भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है देखिए उष्ण कटबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है इन यह इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पतियाँ गिराते हैं फलता ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है ऑलवेज इनका पत्ती कोई एक पेड़ का पत्ती गिरा तो दूसरा बीस पेड़ है जो उनका पत्ती ही नहीं गिरा है तो ये ऑलवेज सदा बाहर मन सदा हरा हरित दिखाई देते हैं इसलिए सदा बाहर वन पाया जा कहा जाता है भारत में इन वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट के शंकरी पट्टी में पाया जाता है पश्चिमी घाट के शंकरी पट्टी में क्यों पाया जाता है क्योंकि पश्चिमी घाट से जो है ना जब जलवायु उठता है तो जलवास पर वो पश्चिमी घाट में टकरा उसके पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कराता है और उसके पीछे वाला जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है इसे वहाँ पर ज़्यादा इसका में प्रभाव नहीं देखा जाता है वन जीव सप्ताह कम मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि वन जीव सप्ताह कम मनाया जाता है तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है आप याद रख लीजिएगा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सकती थी अब हम लोग देखेंगे पोलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हम लोग दस क्वेश्चन देख लीजिए जोग्राफी का आप इंपॉर्टेंट पोलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे ठीक पहला क्वेश्चन कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए संविधान के कथनों पर विचार कीजिए क्या सही है क्या गलत है ठीक जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप को निर्धारण करता है जी नहीं जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश नहीं होते हैं लाइक अगर देख लीजिए चीन ही देखिए सम्यवादी वहाँ पर वो लोकतांत्रिक देश नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया और ये भी तो ये यहाँ ऑप्शन दो बच गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका विश्लेषण यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश है उदाहरण के लिए चीन बेंजूला आदि अतः कथन एक असत्य है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश के अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके अतः विकल्प दो सही है ठीक अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो संविधान सभा था गठन किया गया था उन्नीस में उनके कथनों पर विचार कीजिए ठीक उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया क्या यह कथन सही है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया क्या यह इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है तो ये दोस्तों दोनों कथन असत्य है मैंने पहले ही बताया आपको कि जो संविधान सभा का मांग हुआ था वो उन्नीस में हुआ था तो स्टेटमेंट दो तो सही हुआ और उन्नीस में सबसे पहले क्या किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग उठाया गया था ठीक तो इसमें से कथन क्या होगा इसमें असत्य पूछ रहा है सत्य दोनों हो जाएगा सत्य पूछेंगे तो यहाँ पर एक और दो मारेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए असत्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर अगला कुछ देखिए यहाँ पर उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया दिसंबर उन्नीस से नवंबर उन्नीस के बीच संविधान सभा के ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के क्या एक प्रारूप तैयार किया अतः दोनों कथन सत्य है तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्
नगर पालिका नहीं शामिल है देखिए विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह हो जाए जो कानून को लागू करने और शासन चलाने में काम देखते हैं न्याय का व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा किया जाता है संविधान के तीनों ही सरकार का अंग माना जाता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन के लिए जो संविधान जब हुआ बना था अधिकारों में कौन अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समानता का अधिकार जी हाँ समानता का अधिकार था आर्टिकल चौदह से लेकर आर्टिकल अठारह तक मैंने इस पर फंडामेंटल राइट पर क्विक रिविजन का एक वीडियो बनाया है शुभ अपलोड वीडियो किया है आप नहीं देखें तो जाकर पहले उसे देख लीजिए फंडामेंटल राइट के सारा क्वेश्चन आप कर देंगे इजिली क्वेश्चन कर देंगे मात्र 50 मिनट से 46 से 50 मिनट में मैंने फंडामेंटल राइट का सारा ले लिया और कुछ 10 क्वेश्चन भी लास्ट में मैंने बताया कल उसका क्वेश्चन का आएगा वीडियो कल वो वीडियो दस बजे एक क्वेश्चन वाला वीडियो होगा फंडामेंटल राइट पर अगर वो वीडियो आप देख ले रहे हैं दो वीडियो तो फंडामेंटल राइट पर आप यू लेवल पर कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इजिली दिमाग लगा कर कर लीजिएगा ठीक तो अगर वीडियो को देखना है तो प्ले में जाइए या कल वीडियो मैंने डाउनलोड अपलोड किया है आज ही अपलोड किया सॉरी देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल उन्नीस से लेकर आर्टिकल उन्नीस से लेकर ये कब कब तक है तो बाईस तक है स्वतंत्रता का अधिकार वो शोषण के विरुद्ध का तेईस चौबीस है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सांस्कृतिक और संस्कृत स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल बत्तीस जिसे हम संविधान के आत्मा कहते हैं ये ये हम अच्छे तरह से बताए हुए हैं अगर आप वो वीडियो देख ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईजिली लगा सकते हैं देखिए यहाँ संविधान निर्माण के समय दिए गए सभी अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे हालांकि बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया तो इसे कब हटाया गया तो इसे सविश्वास संविधान संशोधन उन्नीस में हटाया गया और इसे आर्टिकल तीन ए में जाकर कानून अधिकार के तहत मिल गया ठीक यहां पर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है लोगों को निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन कराता है और उसके कामकाज में फैसला देता है फैसला देता है तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन सत्य है स्वाभाविक मैंने सबको अधिकार है जो 18 वर्ष से ऊपर है पहले कितना था 21 वर्ष था जब देश आजाद हुआ था तो एक सठवा संविधान संशोधन सिक्सटी वन संविधान संशोधन से ये घटाकर उम्र कितना कर दिया गया है तो अठारह वर्ष कर दिया गया है वोट डालने का अधिकार तो यहाँ पर देखिए ठीक और लोगों को निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है जी लोग निर्णय अगर जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए जनता सही शासन किया गया है लोकतंत्र है ठीक तो जनता से ही प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जो हम लोग का देश के शासन के बहुगडोर संभालते हैं तो इसका कथन दोनों सही है तो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर देखिए स्वाभाविक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपने मन का सरकार चुनते हैं लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके काम के बारे में फैसला देता है अतः दिए गए दोनों कथन सत्य है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निकाय संसद के अंगों में शामिल है संसद के अंगों में जो संसद होता है पार्लियामेंट में उसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो ठीक तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा जी हाँ राज्यसभा शामिल होते हैं लोकसभा शामिल होते हैं राष्ट्रपति ये विधानसभा नहीं शामिल विधानसभा विधानमंडल का भाग है विधानमंडल के निम्न सदन को हम विधानसभा कहते हैं और विधान परिषद उस सदन को कहते हैं जैसे हम लोग संसद के उस सदन को राज्यसभा कहते हैं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं वैसे विधानमंडल को हम लोग उस सदन को क्या बोलते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को विधान विधान बोलते हैं विधान परिषद बहुत से राज्यों में नहीं है विधान परिषद आठ राज्यों में है ठीक मुझे आठ राज्यों के नाम सात से आठ राज्य जो जो हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो वो कौन कौन से राज्य हैं और फिलहाल जो अभी एक राज्य है जो कोशिश कर रहा है कि फिर से विधान परिषद का गठन हो जाए उनके राज्य में वो भी राज्य का नाम बताइए ठीक तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसमें विधान सभा नहीं होगा विधानसभा राज्य का है ठीक वो विधानमंडल का पाठ है यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं विधानसभा में इसमें शामिल नहीं किया जाता है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लोकसभा में निर्वतन पाँच सौ पैंतालीस सदस्यों में से जो निर्वाचन होते हैं उसमें से तीन पाँच निर्वाचित जबकि दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ठीक है राज्यसभा राज्यसभा में न्यू निर्वाचन जो भी होता है दो जो निर्वाचित जो चुने जाते हैं उनमें से दो निर्वाचित और दस सदस्यों को राष्ट्रपति चुन चुनता है ठीक तो इसका आंसर बोल रहे हैं कौन से कथन सत्य है देखिए दोस्तों यहाँ दस नहीं होगा यहाँ पर आप पढ़े होंगे तो पता होगा यहाँ पर बारह होता है ठीक कुछ विशेष क्षेत्र से राष्ट्रपति राज्यसभा में बारह सुनते हैं ठीक तो यहाँ यही गलत हो गया ठीक तो इसका दो खत्म दो खत्म दो खत्म एक सही ठीक तो यहाँ पर देखिए एंग्लो इंडियन दो चुनते हैं राष्ट्रपति किसके लिए तो लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए
राज्यसभा में जो 245 आते हैं उनमें से 233 को निर्वाचित किया जाता है और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें पूछ रहा है कौन असत्य है इसमें ध्यान से देखिएगा इसमें पूछ रहा है कि कौन असत्य है ठीक तो यहाँ देखिए कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते ठीक ये पूछ रहा है अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है मैंने वीडियो में ये बताया हुआ है सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप कर सकते हैं उससे वो क्विक रिविजन है मात्र पैंतालीस मिनट का वीडियो है आप देख फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय अब अगर फंडामेंटल राइट पर देते हैं विस्तृत जानने के लिए तो एग्जाम निकल जाएगा हाथ से दूसरा स्टेटमेंट है संविधान का अनुच्छेद इक्कीस में प्रत्येक नागरिक को समानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं तो आप बताइए कि ये क्या सही है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो कोई भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हलन हलन होते सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है लेकिन उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं ठीक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जगहों पर जाने का अधिकार रहता है अतः केवल कथन एक असत्य है क्या पूछ रहा है इसमें से देखिए ध्यान दीजिए को, कौन सा को, कथन असत्य है कौन सा तो ऊपर बोल रहा है सिर्फ आप कहाँ जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय नहीं आर्टिकल 226 के तहत हम लोग उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं जो पाँच रेट आर्टिकल थर्टी के तहत जो जारी किया जाता है जो संविधानिक उपचारों का अधिकार है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी घोषित किया है तो उसके तहत हम लोग उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत और आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं तो ये ऊपर वाला असत्य है अब नीचे वाला क्या है देखिए अनुच्छेद इक्कीस में जीवन जीने का अधिकार ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य उन्नीस के मुकदमे में आर्टिकल उन्नीस के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल लेने का निर्णय लिया जो एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बनाया गया वो पूछ सकता है कि अपना जो निर्णय देता है या जो अधिकार के लोग मांग करते हैं उस किसके अंतर्गत आता है तो वो आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत आता है जो कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार हम लोगों का है इसलिए प्रदूषण को खत्म करना चाहिए ठीक जड़ से खत्म करना चाहिए तो इसमें आंसर क्या हो जाता है तो इसमें हो जाता है आंसर वन जो असत्य है असत्य यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन असत्य है तो वन असत्य है दो सही है ठीक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यूक्लिक कथनों पर विचार करिए इसकी स्थापना छब्बीस जनवरी उन्नीस को की गई थी ठीक इस अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया उन्नीस से उनचास की भारतीय न्यायालय भी पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर चैम्बर ऑफ फिंसस में काम किया करते थे ये कौन से कथन सत्य है तो इसमें पूछ रहा है कि इस कौन से कथन सत्य है तो यहाँ पर देखिए छब्बीस जून उन्नीस को तो काम किया गया था ठीक ये दिए गए कथन दोनों सत्य है दोनों कि भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना छब्बीस जून उन्नीस को की गई थी इससे पहले यह राष्ट्रपति भवन के अंदर ही हुआ करता था इसे उन्नीस में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वर्तमान राष्ट्रपति भवन से हस्तांतरित करता वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित कर दिया तो पहले ये कहाँ चलता था तो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही चलता था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब बनाया था तो जो जब ब्रिटेन से कोई प्रिंस आते थे जैसे जाज पचम या कोई प्रिंस आते थे तो उन्हें रखने के लिए ठहरने के लिए और वहाँ पर बात विवाद सुनने के लिए बनाया जाता था बनाया गया था तो ये दिए गए कथन दोनों शत है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन एक किरदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो मकान मालिक के खिलाफ कौन से मुकदमा दायर कर सकता है आपसे कोई भी कर सकता है अगर आप पटना में रहते हैं दिल्ली में रहते हैं कहीं भी रखते हैं आपको मकान मालिक आपका रूम खाली करा रहा है तो आप इस आर्टिकल के तहत या यह बोल कह सकते हैं कि यह हमारा कौन से मुकदमा दायर आप करेंगे उस पर जाकर आप मर्डर का तो किस दायर नहीं करेंगे तो कौन से मुकदमा दायर करेंगे तो फर्जेदारी करेंगे ठीक तो विकल्प वन सत्य है यहाँ पर देखिए पूछ रहे कौन कौन दायर करेंगे तो दीवानी हम लोग करेंगे फौजेदारी नहीं फौजेदारी ऐसे नहीं किया जाता है मारपीट में फौजेदारी किया जाता है विकल्प वन सत्य है यह किरदार के मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जाए तो वह मकान मालिक के खिलाफ दीवानी मामला फाइल कर लेकिन यदि उससे दौरान मारपीट हो जाती है तो दोनों मामले दर्ज होंगे अगर आप मकान मालिक से मारपीट कर दें कपार फूट जाता है गोट टूट जाता है कुछ भी वो दोनों आप कर सकते हैं उसमें फौजदारी फौजदारी में सोता ही है कि फौज की ज़रूरत पुलिस की वहाँ पर छुड़ाने के लिए बचाने के लिए तो आप याद कर सकते हैं अगला कुछ अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे अगला इकोनॉमिक्स देखेंगे क्वेश्चन है पहला कि किसी भी देश की औसत आय की आय की गणना किस प्रकार की जाती है तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम लोग आय की गणना करते हैं किसी भी देश की औसत आय की गणना इजिली क्वेश्चन है अब देख ही ये मार दीजिएगा स्टेटमेंट ठीक आगे क्वेश्चन देखिए किसी भी देश की आय की उस देश के सभी निवासियों की आय है ठीक लेकिन
बताता है कि आपका देश अमीर है और आपका देश गरीब है तो प्रति व्यक्ति आय से ही अनुमान लगाया जा सकता है तो इससे औसत आय को आय को जनसंख्या से भाग देकर निकालिए इसे हम लोग क्या कहते हैं औसत आय प्रति व्यक्ति कहते हैं विश्व बैंक के विकोष विकास रिपोर्ट के अनुसार देश के वर्गीकरण के इस मापदंड का प्रयोग किया गया है वे देश जिनकी दो में प्रति व्यक्ति आय कितना है बारह प्रति वर्ष डॉलर में है या उससे अधिक उसे समृद्ध देश या विकसित कहते हैं वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय दो में केवल यू एस दस हज़ार पैंतालीस प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है हम लोगों का देश कौन है तो वो विकासशील है अभी विकास कर रहा है अगला क्वेश्चन निम्न दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है तो केरल में है क्यों केरल में है कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल सबसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य है ठीक सवाल ये आता है कि केरल में जन ये लिंगानुपात भी क्या है तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल में है सबसे ज़्यादा ये लिंगा अनुपात कहाँ है केरल है केरल बहुत अच्छा जगह है केरल में क्या क्या होता है तो केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है काजू होता है लौंग होता है इलायची होता है वहाँ पर नारियल सबसे ज़्यादा होता है ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं कि ठीक केरल की के राजधानी कहाँ है तो तिवंद्रीपुरम है यहाँ पर देखिए केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए एक जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है केरल में शिशु मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यहाँ देखिए वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है तो वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का कौन करता है तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे भी भैया अभी आप लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और पूछता है कि कौन अभिदेश कौन स्थान पर है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भी फिलहाल जो निकला था मानव विकास रिपोर्ट उसमें भारत की स्थिति क्या है ठीक भारत की स्थिति कौन सा है ऊपर गया है नीचे गया है आखिर क्या स्थिति हुआ है नीचे ही गया है आप ध्यान से पढ़िएगा ठीक तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास का कर्म यून डिपो द्वारा उन्नीस से मानव संस्थान संसाधन के संपोषण और सृजनात्मक विकास के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं एस डी बार बार आप सुने होंगे एस के मंत्रालय का अधीन आता है एस के मंत्रालय भी आता है ठीक विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान रैंकिंग किन किन आधारों पर तय किया जाता है एस में किन किन स्थानों पर मानव विकास रिपोर्ट जो है उनमें क्या क्या आखिर मापदंड है किस आधार पर तय किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लोगों के शैक्षिक स्तर जी पहला तो यही है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है ठीक तो ये तीनों क्या किया जाता है किया जाता है तो उपयुक्त में से डी हो जाएगा डी हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यून डी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर स्कूली शिक्षा उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की तुलना किया जाता है निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश में मानव विकास लिहाज की स्थिति भारत से बेहतर है हम लोग का जो पड़ोसी देश है जो स्थलीय सात देश है और जो दो जलीय सात देश है जो जलीय सीमा बनाते हैं समुद्री सीमा उनमें से किस देश का सबसे अच्छा है हम लोगों से तो वो श्रीलंका का राजधानी पड़ता है श्रीलंका का राजधानी कोलम्बम भी है जवर्धनपुरम भी है दो जगह है ठीक तो यहाँ पर क्या है जो श्रीलंका है उसका स्थिति भारत से बहुत अच्छा है ठीक हम एच डी आर वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में थे इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका विस्तार उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसी देश में राष्ट्रीय समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है तो किसी देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति है किसी देश कौन सा देश गरीब है कौन सा देश अमीर है इससे ही मिलाया जाता है देखिए यहाँ पर किसी भी देश की समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड उनकी प्रति व्यक्ति आय है जिनकी देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है ठीक अभी इंडिया विकासशील देश है अमेरिका स्विट्जरलैंड मेक्सिको कनाडा ये सब विकसित देश हैं अफ्रीकन कंट्री कांगो हुआ नाइजरिया ये सब विकसित देश हैं अभी ठीक यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले पता होना चाहिए तृतीय क्षेत्र कहते किसे हैं भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है भारत में सेवा के क्षेत्र में उत्पादन जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में कृषि के क्षेत्र में ठीक तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही है तो उपरोक्त में से सही हो जाएगा ठीक भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक उत्पादन तृतीय क्षेत्र का जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र है जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं किंतु रोजगार के संदर्भ में इसकी एक कदम विपरीत स्थिति है सबसे अधिक नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं इसका प्रमुख कारण है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त अवसर सृजन नहीं हुआ है परमार्थ देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्य
तो किन 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 को हम लोग शामिल करते हैं अनुपचारिक में ठीक तो ये पहले आ जाते हैं साहूकार व्यापारी रिश्तेदार और दोस्त ये सभी शामिल किए जाते हैं ये सभी शामिल किए जाते हैं देखिए जो अनुपचारिक होता है कि अनुपचारिक हम लोग ना कोई कागज़ पर दस्तक है ना कोई साइन किए ना ही कोई अफिलेटेड कराया जा करने वाले में जैसे लाइक अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं या कोई भारत सरकार के संस्था से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर औपचारिक होता है वहाँ पर लिखा जाता है लिखा जो आपका कुछ सब चीज़ रहता है वहाँ पर प्रमाण रहता है ठीक और यहाँ पर देखिए अनुपचारिक उदारकर्ता में साहूकार व्यापारी मालिक रिश्तेदार दोस्त आते हैं शहरी निर्धन और ग्रामीण परिवारों के लिए अनुपचारिक क्षेत्र ऋण का प्रमुख स्रोत है अनुपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है ठीक क्या होता है कि आप अगर किसी से ले रहे हैं दोस्त से पैसा या अनुपचारिक क्षेत्र से तो आप कब वापस करेंगे वो कम मांग सकता है आज दिया कल ही मांग सकता है या आप आज दिया कल ही वापस कर सकते हैं तो ये सब इसमें नहीं होता है ठीक लिखा जेखा भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया तो भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार 2005 में और पूछ सकता है बिहार में कब लागू किया गया तो वो भी 2005 में ही लागू किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिएगा सन 2005 में अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिससे जो आर राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचने पाने का अधिकार नाम से जाना जाता है यह अपने नागरिकों को सरकारी विभागों में कार्यकालों को सभी सूचनाएँ पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है और इकोनॉमिक्स का लास्ट का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इनके द्वारा किया जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक कितना कौन से कितना लोग निर्धन है कितना लोग अमीर है कौन से रेखा में पाए जाते हैं ठीक अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है हिस्ट्री से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से बारह क्वेश्चन है ठीक और फिर इसके बाद साइंस आएगा साइंस से भी बारह क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो लखनऊ समझौता हुआ था आखिर किस लिए हुआ था यह उन्नीस में संपन्न हुआ था इसके तहत कांग्रेस के ने मुस्लिम लोगों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया ठीक समझौते ने कांग्रेस के मध्यवर्गीय उग्रपंथी और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किए जिसमें से कौन कथन सत्य है तो एक तीनों कथन सत्य है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हुआ था लखनऊ समझौता या मुस्लिम जो लीग मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस बोल दिया था कि आप पृथक चुनाव क्षेत्रों में स्वीकार कर लिया था कि ले सकते हैं बाघ ठीक तो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर देखिए दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है यह समझौता के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों का स्वीकार कर लिया इस समझौते ने कांग्रेस के मध्य मध्यम वर्गीय उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान कर दिया तीनों एक साथ आएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना को ये बार बार क्वेश्चन पूछता है तो ये कब हुई थी उन्नीस में हुई थी ठीक उन्नीस सौ सौ बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो बंगाल का विभाजन इसके एक साल पहले कब हुआ था उन्नीस में हुआ था और निरस्त कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था ठीक उन्नीस सौ बारह से ग्यारह में हुआ था उन्नीस सौ बारह में मूल तो बोला जाता है और वो दिल्ली हस्तांतरित कब हुआ था राजधानी भी तो वो उन्नीस सौ बारह में हुआ था और निरस्त अगर पूछा जा सकता है तो वो उन्नीस सौ ग्यारह अगर ऑप्शन में है तो आप उन्नीस सौ ग्यारह ही मारिएगा ठीक मुस्लिम लीग की स्थापना उन्नीस में ढाका में हो गई थी जो बांग्लादेश का भी राजधानी है उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही यह लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम सम्राट वर्ग के प्रभाव में आ गई उन्नीस में दशक में मुस्लिम लीग बहुत क्षेत्रीय सहायत अर्थात पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी ठीक फिर उन्नीस के दशक में पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी उन्नीस से चालीस के दशक में अभी ध्यान देखिए अलीगढ़ क्या दिया यूपी का अलीगढ़ जो है असली मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक विवाद भी चल रहा है कि वहाँ पर जिन्ना के फोटो रखा है अभी करंट अफेयर में आप देखोगे तो वहाँ पर जिन्ना के फोटो रखा गया है तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जिन्ना के फोटो यहाँ क्या कर रहा है जिन्ना तो भारत का विभाजन किया था पाकिस्तान बना था तो वहाँ से हटाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है ये बार बार वहाँ पर झड़प होती जा रही है ठीक उन्नीस में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो उन्नीस में प्रांतीय चुनाव हुए थे उस कथनों पर विचार करना है ठीक मुस्लिम के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा कांग्रेस ने ग्यारह में से पाँच प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया कांग्रेस की सरकार सात प्रांतों में बनी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सभी सीटों पर मुस्लिम लीग जीत गई तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से क्या प्रभाव पड़ा तो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा कि कौन सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए कि कौन सही नहीं है तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सही नहीं है तो मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा गलत ये तो पहले गलत हुआ फिर क्या हुआ कि अगला स्टेटमेंट कांग्रेस ने ग्यारह में से पाँच प्रांतों में बहुमत प्राप्त की जी सही है फिर हो रहा है क्या कांग्रेस की सरकार सात प्रांतों में बनी सही है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई जी
उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल फोर प्रतिशत वोट मिला उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिला मिली अतः कथन एक और फोर गलत है कथन दो और तीन सही है अगला क्वेश्चन हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था तो ये 1915 में हुआ था कब हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था तो इसका आंसर बी हो जाएगा देखिए हिंदू महासभा की स्थापना उन्नीस में हुई थी यह हिंदू पार्टी थी जो कमोबोस उत्तर भारत की सीमित रही है यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की ठीक पाकिस्तान शब्द का शब्द प्रथम प्रयोग कौन किया था यह कब हुआ था यह भी पूछ सकता है तो सर्वप्रथम प्रयोग चौ चो, चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग ठीक तो इसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर देखिए पाकिस्तान अथवा पाक संतान स्थान पंजाब अफगान कश्मीर सिंध तथा बुलिस्तान नामक कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र कैम्ब्रिज के जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे रहमत अलित ने उन्नीस और उन्नीस में दो पर्चों में गढ़ा उन्नीस के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता नहीं लिया बल्कि एक छात्र का स्वर समझ खारिज कर दिया लेकिन फिर ये किया, किया कि जिन्ना के दिमाग में ये बात गढ़ कर गई और जिन्ना ने फिर इसे सीरियस लेना शुरू किया और वो भी ये पाकिस्तान के लिए मांग उठने लगे वो भी इस पर अड़ गए ठीक कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो इसमें सवाल आया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो 1946 में कब आया था कब 1946 कब आया था तो मार्च 1946 में आया था इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई इसमें पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई थी तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई थी अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान बना कब था तो 14 अगस्त 1947 को बना था मध्यरात्रि को ठीक यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे सोलह अगस्त उन्नीस को मनाया ठीक अब अब्बुल फजल द्वारा लिखी आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था जो अब्बुल फजल हैं वो लिखे थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था ठीक तो यहाँ पर देखिए जमींदार तथा शासक वर्ग के संबंधों को स्पष्ट करना साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहाँ मजबूत सत्ताधारी रोग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहते हैं यही स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इनका मूल यही काम था अब्बुल फजल जो लिखे थे आईने अकबरी ठीक यहाँ पर देखिए सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदी में कृषि इतिहास को समझने के लिए आईने अकबरी प्रमुख स्रोत है इस अब्बुल फजल ने लिखा है इसमें से खेती के नियमित जुताई करो की उगाही राज्य जमींदारों के मध्य संबंधों के नियामन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहाँ की एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखा जाता है उल्लेखनीय है कि अब्बुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य के के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्य की दावेदारी का असफल होना तय था दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने अकबरी में पता चलता है वो सत्ता के ऊंचे गलियारों के नज़रिया है एक नज़रिया से देखा जाता है ठीक इसमें देखिए मिलान करना है जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं युद्ध से क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें मिलान करता है मिलान करना है इसमें कुछ कह रहा है सही मिलान कीजिए ठीक तो इसमें आंसर क्या होता था पानीपत का युद्ध कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था फिर पूछ रहा है कि नादिर से आक्रमण कब किए थे तो नादिर से आक्रमण कब किए थे तो उन्नीस सौ में किए थे तो इसका दो का हो जाएगा तीन तो यहाँ पर देखिए दो का तीन आ रहा है तो इसमें से एक देखिए इसमें आ रहा है एक और इसमें तीन आ रहा है तो यह स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार कब प्राप्त किया था तो इसका हो जाएगा सत्रह में या पानीपत का तीसरा युद्ध सत्रह में हुआ था आप याद रखिएगा यहाँ पर देखिए सूची सही सुमित इस प्रकार है यहाँ आप देख ले सकते हैं कैसे से यहाँ पर और भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट दिया गया है हिमाई द्वारा शासन प्राप्त करना जहांगीर का शासन काल और एनजेब का शासन काल आप इसको देख लीजिएगा पाउज कर वीडियो ठीक अगला क्वेश्चन है कि कमल महल का संबंध निम्नलिखित में किस साम्राज्य से है तो कमल महल का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है जो हरियर और बुक्का ने स्थापित किया था साउथ में ठीक यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य ठीक विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल है संभवतः यह परिषद सदन था जहाँ राजा अपने परमार्थ से दताओं से मिलता था उल्लेखनीय है कि हजार राम मंदिर भी विजयनगर की स्थापित कला का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है इनमें इन आंतरिक दीवारों पर रामायण की दृश्य भी उखरे हैं तो पूछ सकता है कि आंतरिक दीवारों पर किस में रामायण की दृश्य उखरे हुए हैं तो हजार राम मंदिर के विजयनगर में जो है अगला क्वेश्चन है जो मिलान ये भी मिलान करना है कि कौन कौन निम्नलिखित में दिए गए गुलकुंडा दिल्ली यह स्थापना वर्ष कब कब इसे स्थापना किया गया था इसका आंसर क्या होगा तो देखिए गजपति जो गजपति है वो चौदह में इसका स्थापना हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं और गोलकुंडा का कब हुआ था तो गोलकुंडा का हुआ था पंद्रह में हुआ था बहमनी साम्राज्य बहमनी का कब हुआ था तो बहमनी का हुआ था तेरह में हुआ था और दिल्ली का अगर दिल्ली का भी आप याद रखते हैं तो आप
देखिए यहाँ पर देख सूची का सही मिलान इस प्रकार है गजपति उड़ीसा सत्रह सौ चौदह सौ पैंतीस में है गोलकुंडा पंद्रह सौ अठारह में है भवानी तेरह सौ सैंतालीस सैंतालीस में दिल्ली बारह सौ छः में है ठीक तो आप देख सकते हैं ध्यान से और इस यहाँ पर देखिए आप हम्पी की यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल का घोषित कब किया गया हम्पी का गुफा कब विश्व पुरा पुरातत्व स्थल में घोषित किया गया था उन्नीस में इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक उन्नीस में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सारा विरासत स्थल के बारे में बताया था अगर वीडियो आप देखे होंगे सेट में ही बताया था तो आप इसे क्वेश्चन को इजीली लगा लीजिएगा विजयनगर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है अठारह में कॉलोनी में कैंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई थी अठारह में पूरा स्थल के मंदिर के दीवारों को उल्लेखों को जे एफ पॉलिट द्वारा प्ररखन किया गया था ठीक अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट दस से बारह बारह क्वेश्चन है साइंस का वो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है क्लोरोफिल जरूर सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल चारों आवश्यक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका हम लोग देखें विस्तार देखिए पतियों में हरा वर्ण होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं पतिया क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संहर करने में पति सहायता होता है क्लोरोफिल पौधे को इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाक संश्लेषण में करते हैं यह खाक संश्लेषण सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण हम लोग करते हैं सूर्य के प्रकाश प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा सूर्य की उपस्थिति में होता है हम लोग ऑक्सीजन क्या ले, लेते हैं जो पेड़ छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ लेता है ठीक तो रात में इस रात में इसके विपरीत हो जाता है निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बना लेता है इसमें से ये कीट अपना पकड़ लेता है एक उसका होता है खुला रहता है उसमें कीट आता है तो वो बंद हो जाता है ठीक तो इसमें से कौन है तो घट पढ़नी है घट पढ़नी नाम याद रखिएगा कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों को भच्छड़ करते हैं ऐसे पादप को कीट भच्छी कहलाते हैं कीट भच्छी पिचर या पादप बीनस फ्लाई ट्रेप या सनियोडू कीट भच्छी पादप के उदाहरण है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से सहजीवी संबंध के उदाहरण है सहजीवी संबंध के कौन से उदाहरण है तो यहाँ पर देखिए शैवाल और कवक जी हाँ उदाहरण है शैवाल और जीवाणु जी नहीं कवाक और जीवाणु नहीं और पादप और जीवाणु हाँ ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट फोर चार सही है तो इसमें से कौन हो जाएगा आंसर सी सही हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखिए शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं लाइकेन प्रदूषण मापने में भी कम आता है शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कौन में कवक में क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होता है कवक शैवाल को रहने का स्थान आवास जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तब तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण में खाक कवक को देता है एक दूसरे पर यह निर्भर होते हैं पादप और राइबोसोम जीवाणु भी सहजीवी संबंध उदाहरण है ठीक राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन के विलय पदार्थों पर परिवर्तित कर देते हैं परंतु राइबोसोम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते ये चना मटर मूंग तथा अन्य फलेदारी पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा इनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति रहते हैं इससे बदले पादप इन जीवाणु का आवास और खाद्य प्रदान करते हैं ठीक अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ठीक तो यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यह दिया है और यकृत पीत रस स्वायित नहीं करती है तो पीत रस वसा पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इसमें से कौन कौन सही है तो ये एक और तीन सही है पीत रस स्वायित नहीं करता है नहीं स्वरायित करता है ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा कथन दो गलत है क्योंकि यकृत पित्र स्वरण करता है जो कि ऐसे थली में संग्रहित होता है जिसे हम पितासे कहते हैं अन दोनों कथन सही है अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन में मिलान करना है ठीक तो अगला क्वेश्चन में कैसे मिलान होगा अमास है तो अमास से कहाँ पाया जाता है तो जो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल के निमोर्शन के लिए इसके क्या विशेषता है अम्ल की निमोर्शन करता है ठीक तो यहाँ पर ए का फोर हो जाएगा अगर ए का फोर होगा तो दो ए और सी कट जाएगा बचेगा बी और डी और बी ही और डी में इसका आंसर होगा तो छोटी आग छोटी आग क्या करती है तो छोटी आट ये क्या बच्चे भोजन को रुधिर महिका में अवशोषण करती है बी का हो जाएगा टू तो यहाँ पर देखिए कि इस, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो आप इसलिए इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आप प्लान कर कर और देख लीजिएगा ठीक यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमासी का आंतरिक अस्त सतह श्रेषमल मोकोस हाइड्रोकोलिक अम्ल एस और पाच पाचक रस रवित करता है ठीक तो खाना पचाने में हाइड्रोकोलिक अम्ल बहुत ही उपयोगी होता है सलेसमल अमासी के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है तथा अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पर तक पहुँच जाते हैं साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया में सहायता मिलती है पाचक रस जट रस प्रोटीन के सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं प्रोटीन को तोड़ देते हैं बचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांतर के भीतर स्तर रुधिर वहिकाओं में चला जाता है इस प्रकोम को अवशोषण कहते हैं जोल और कुछ लवड़िए बड़ी आत्म अवशोषित होते हैं यह कृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथ है यह पीतरस का स्वरण करती है पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ठीक
फिर हम देखते हैं कार्य प्रदर्शन में नए पदा पर कहीं एक जनक दूसरा उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है कि हाँ दोनों सही है दोनों तो सही है यहाँ पर दो, दोनों सही है और ये सही ये का विश्लेषण भी करता है तो काय के प्रबंधन में नए पादप का जन्म पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि ये एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं इसके विपरीत लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप माता पिता के जनक दोनों गुण होते हैं लैंगिक जन्म में परिवार स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं जबकि कार्य के प्रदर्शन में काय के भागों में सीधे नए पादप उगाए जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि हम अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार के चिकित्सीय द्वारा आंख और आंख कान नाक गले और निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जी वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में नहीं है उत्तल दर्पण का उपयोग उपयोग किया जाता है पश्च दर्पण में पीछे देखने के लिए क्योंकि वो बड़ा चीज़ को छोटा दिखाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये होगा कथन सही है चिकित्सा द्वारा आँख कान चिकित्सा द्वारा आँख कान नाक और गले के निरीक्षण करने के लिए ये उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जबकि जब बिंब वस्तु के दर्पण का अत्यंत निकट रहते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और अवर्धित होता है दंत विश्व के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग धातु के बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है कथन दो गलत है क्योंकि वाहनों के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण अधिक अदृष्ट प्रतिबिंब बना सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और आकार में सब बिंब से छोटा होता है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लेंस के संदर्भ में निकट कथनों पर विचार किया उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा और आकार में बड़ा क्या बनाता है प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा आकार में बिंब में छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसमें से सीधे दर्पण का उल्टा हो जाता है तो ये स्टेटमेंट दो सही है यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण सदैव आभासी सीधा और आकार के बिंब में छोटा प्रतिबिंब बनाता है ठीक तो ये उल्टा हो जाता है दर्पण का ठीक तो ये स्टेटमेंट दो सही है कथन एक गलत है क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है परंतु जब बिम लेंस का अत्यंत निकट रहता है तो बनने वाली प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा अवर्धित होता है उत्तल लेंस अवर्धक लेंस का भी उपयोग लाया जाता है अवर्धक के रूप में समानतः उत्तल लेंस पर पड़ने वाली अपतित प्रकाशित जो प्रकाश पड़ता है वो अभिसारित मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं कथन दो सही है अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा और आकार में इस बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस उस पर आधारित प्रकाश को अपवर्षित या बाहर की ओर मोड़ करता है इसे ही अभिसारी हम लोग कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से भौतिकी परिवर्तन के उदाहरण है कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है कागज को फाड़ना ठीक रंग में परिवर्तन होना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना कागज का जलाना तो इसमें से पूछ रहा है कौन ये उदाहरण भौतिक है तो कागज को फाड़ना जी कागज को फाड़ कर फिर हम उसे चपका कर वैसा बना भी सकते हैं या कागज को फिर फैक्ट्री में ले जाकर हम कागज निकाल सकते हैं रंग में परिवर्तन होना फिर वो हम रंग नहीं बना सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना फिर हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या है निश्चित रूप से कागज को फाड़ना पूछे उसे जोड़ा नहीं जा सकता लेकिन उसे टुकड़ों को गुणों को परिवर्तित नहीं हुआ है अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है तापमान का कौन मात्रक नहीं है तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा तापमान का मात्रक फोन हाइट केलविन पास्कल पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी देखें यहाँ पर पास्कल इस दाब ऐसा ही मात्रक है दाब का जबकि सेल्सियस फोन और केलविन तापमान तापमान का मात्र सेल्सियस और के फनहाइड ये क्या होता है ना जी कि माइनस चालीस डिग्री पर दोनों बराबर हो जाते हैं ठीक तो माइनस चालीस डिग्री याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कि सूची वन और सुनी सुमृति के यहाँ दिए गए कूट को सहायता से सही क्रम को मिलाइए ठीक तो यहाँ हमें सही क्रम मिलाना है थल समीर के बहने का समय समुद्र समीर के बहने का समय गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय आप ये इजिली लगा सकते हैं दो तो ऋतु दिया है जो समीर बहने का मतलब थल से समीर बढ़ेगा जल की ओर जल से बढ़ेगा थल की ओर तो जब थल ठंडा हो जाएगा जब वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है तो टेम्परेचर थल कब लो हो जाता है तो जाड़े के दिन में लो हो जाता है तो जाड़े के दिन में लो हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर उसका अपोजिट हो जाता है हाई हो जाता है तो जो प्रेशर हाई होगा क्या हो जाएगा तो जब प्रेशर हाई होगा तो समुद्र पर क्या हो जाता है तो उस समय समुद्र पर प्रेशर लो होता है टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा हाई होता है और प्रेशर लो होता है तो वो स्थल से समीर बढ़ने लगता है समुद्र की ओर किस ऋतु में बनता है तो शीत ऋतु में बनता है ठंडा जब हो जाता है स्थल स्थल सबसे पहले ठंडा भी होता है सबसे पहले गर्म भी होता है कोई भी ठूस जल से ठोस सबसे पहले गर्म भी होता है और सबसे पहले ठंडा भी होता है ठोस और जल में आप मिला भी लीजिए अगर घर पर एक्सपेरिमेंट कर कर उबाल कर और गर्म कर कर छड़को ठीक तो ये इसका देखिए समुद्र समीर से बहने का समय हुआ स्थल समीर के बहने का समय तो स्थल समीर कम बढ़ता है समुद्र समीर कब बता है आप इजिली इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं ठीक यहाँ पर देखिए दिन के समय अस्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है अस्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इस स्थान लेने के लिए समुद्र की उसे ठंडी हवा अस्थल की ओर बहती है चक्र को पूरा करने के लिए स्तर की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है समुद्र
पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं इसलिए इसे सर्दियों में पहनने का रंग वस्त्र पहनना सुखद लगता है हल्के रंग के कपड़े क्या कहते हैं उसमें अविकरण को अधिकांश भागों को परिवर्तित कर देते इसलिए गर्मियों के सफेद या हल्के रंग कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है यहाँ पर स्टेटमेंट आप इजिली समझ सकते हैं कि जो थल समीर बात है वो क्या बता है तो रात्रि के समय बहेगा क्योंकि रात्रि के समय ही थल क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा और अगर यहाँ पर यह दे रहा है कि गहरे रंग के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं तो गहरे रंग के कपड़े हम लोग कब पहनना चाहिए तो इसमें दे रहा है कि कब पहना जाए तो शीत ऋतु में पहना चाहिए क्योंकि जब शीत ऋतु होगा तो सूरज थोड़े मात्रा में निकलता है तो और शोषण करेगा और शरीर को गर्म रखेगा हल्के रंग के कपड़ा कब पहना चाहिए तो ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि ऑलवेज गर्मी रहता है और अगर गर्मी रहेगा तो वो प्रकाश को परिवर्तन कर देता है जिससे गर्मी से हम लोग बच सकते हैं ठीक तो ये लगा लीजिएगा आप इजिली लगा सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि उष्मा सदैव गर्म से वस्तु से अपेक्षा करी ठंडी वस्तु की ओर जाता है ये स्टेटमेंट कह रहा है क्या उष्मा गर्म से ठंडी बढ़े द्रव और गैस को उष्मा संबंध द्वारा स्थानांतरित होता है और वह प्रकरण जिसमें उष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे के की ओर स्थानांतरित होता है उसे चालन कहते हैं देखिए इस पर चालन पर एक आया था क्वेश्चन एक कंडेंसन पर आया था एक चालन पर ठीक एक संवहन और चालन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था बिहार में इससे पहले मेंस में तो ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों कथन सही है उसमें सदैव गर्म वस्तु से फैसा करें ठंडी वस्तु की ओर जाता है आप गर्म करेंगे तो छड़ की ओर जो डंडी लगाए रहते हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे उस तरफ गर्म होते आता है जहाँ पर आप अगर लोहा है उसे आप गैस पर रख गर्म करते हैं तो जो ठंडी होती जो आगे रखे हुए हैं वो जल्दी से गर्म होकर फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आया जाता है तो गर्म से ठंडा की ओर रहता है ठीक एक वस्तु से जुड़े वस्तु में तीन उपकरण द्वारा स्थानांतरित होती है कौन चालन संवहन और विकरण ठोस में पर आया उसमें चालन के द्रवों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है और विकरण उसमा का स्थानांतरण किसी माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है लाइक रेडिएशन कुछ भी चीज का वो प्रक्रम जिसमें उसमें किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो क्या कहलाती है चालन कहलाती है इसमें क्या होता है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है तो अगर अच्छा लगो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों आपको एक बात बता दें कि कल हम फुल टेस्ट लाने वाले हैं और आपके लिए फुल टेस्ट का आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप कब देखने वाले हैं फुल टेस्ट को तो आप आपके आप दो समय में दे रहा हूँ दस बजे दिन में आप दे सकते हैं उसे या कल या परसों दोनों में से दिन में आएगा कल ही आपको ला दिया जाएगा शाम को मैं एक समय रख रहा हूँ कब तो छः बजे आपको फुल टेस्ट कल छः बजे शाम को मिलने वाला है इसे देखना मत बोलिएगा आप क्वेश्चन लगाइएगा दे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसमें फुल टेस्ट होगा मेंस में बिहार दुर्गा के लिए तो